লাইফে সব কিছুই ফাস্ট হওয়া চাই এই যে ফ্রিল্যান্সিং এর পেমেন্ট ও বিকাশে আনলাম সুপার ফাস্ট বিকাশ অ্যাপ থেকে পেয়নের অ্যাকাউন্ট খুলে লিঙ্ক করো আর যখনই প্রয়োজন বিকাশে টাকা আনো রাতে কিংবা দিনে আর ট্রান্সফার করা যাবে মাত্র এক হাজার টাকা জমলি এখন পেয়নের থেকে বিকাশে টাকা আসবে মুহূর্তে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ডেভ কনফের জন্য আমরা এই এই ভিডিওটি বানাচ্ছি তো আজকের আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আমরা প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট শুরু করতে পারি এবং মূলত এটিকে আপনারা প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্টের ক্র্যাশ কোর্স বলতে পারেন বাট আমি একটা কুইক স্টার্ট এই টাইপের একটা বলবো আর কি তো আমি আসলে কোনো স্লাইড দেখাতে চাচ্ছি না কারণ স্লাইড লিখতে আমার প্রচুর বিরক্ত লাগে আমি আসলে কোনো ভিডিওতে এই টাইপের কাজ করে নিয়ে আগে সাধারণত ক্র্যাশ কোর্সগুলোতে প্রথমে একটু স্লাইড দেখানো হয় বাট আমি আপনাদের একটু বেসিক বলে নিই আমি আজকে আপনাদের একটা সিম্পল একটা প্লাগ ইন তৈরি করে দেখাবো মূলত আজকের এই কোর্সটিতে আমরা তিনটা প্লাগ ইন তৈরি করব তো প্রথম প্লাগ ইনটা হচ্ছে আমাদের একটা স্লাইডার প্লাগ ইন সিম্পল একটা স্লাইডার যেটাতে আমরা এখানে একটা মেনু অ্যাড করব মেনু অ্যাড করে আমরা স্লাইড অ্যাড করব সেই সেখানে এবং আমরা সেই স্লাইডকে আমরা ব্যবহার করব তো প্রথমত প্লাগ ইনটা কি আসলে প্লাগ ইনটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ফাংশনালিটি এক্সটেন্ড করার জন্য আমরা প্লাগ ইন ব্যবহার করে থাকি বাই ডিফল্ট আপনারা এখানে দেখবেন দুইটা প্লাগ ইন ইনস্টল হয়ে আসে যেটা হচ্ছে অ্যাকিসমেট এবং হ্যালো ডলি মূলত এইগুলো অ্যাক্টিভেট করলে আপনি যদি এটা অ্যাক্টিভেট করেন সেক্ষেত্রে স্ক্রিনের এখানে কিছু আপনি এখানে রাইমস দেখতে পারবেন কিছু যতবার রিফ্রেশ দিবেন ততবার আপনি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিসগুলো দেখতে পারবেন তো এটা একটা এক্সাম্পল প্লাগ ইন যেখানে হচ্ছে আপনার দেখানো হয়েছে যে কীভাবে প্লাগ ইন কাজ করে আর এটা আমরা আপাতত মুছে দিই এইটাতে আমরা আপাতত কিছু করছি না সো এখন আমরা শুরু করি তাহলে যদি আমরা প্লাগ ইন বানাতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে ফাইল ব্রাউজারে গিয়ে আমাদের প্লাগ ইনস ডিরেক্টরিতে একটা ফোল্ডার তৈরি করতে হবে তো আমি ফোল্ডারটা তৈরি করেছি এবং আমি হচ্ছে পিএসপি স্ট্রোম কোড এডিটার ব্যবহার করছি এবং এখানে সেইটাকে ওপেন করে নিয়েছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ডাব্লিউপি কন্টেন্ট প্লাগ ইন ডেপকম স্লাইডার নামে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করেছি তো এখানে মূলত যেটা করা হয় আমি একটা ফাইল নেব যে ফাইলটার নাম হচ্ছে ইনডেক্স পিএসপি বাই ডিফল্ট প্লাগ ইনের ক্ষেত্রে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে এই ফাইলটাকে আসলে কিছু লেখা হয় না এই ফাইলটাতে একটা পিএসপি ট্যাগ দিয়ে রেখে দেওয়া হয় যে এই কথাটা লেখা হয় আমি আগেই বলে রাখি আমি গিট হ্যাবের কো পাইলট ইউজ করছি অনেক সময় অনেক কোডের সাজেশন আমাকে এখান থেকে দিবে আশা করি আপনারা বিরক্ত হবেন না আচ্ছা সো আমরা এই ইন্ডেক্স ফাইলটাকে আসলে এইভাবে রেখে দিব ইন্ডেক্স ফাইলটাকে এখানে তো আমরা এখন একটা ফাইল তৈরি করবো যে ফাইলটার নাম হবে ওদের প্লাগ ইন ফোল্ডারের নামে বা যে কোনো অন্য নামও দিতে পারেন আমি দিচ্ছি ডেপকন স্লাইডার পিএইচপি এইখানে মূলত আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে আমরা প্লাগ ইনে যে নাম এবং অন্যান্য ইনফরমেশান সেটা আমরা দিব সো আমরা প্লাগ ইনের নাম দিলাম ডেভ কনফ স্লাইডার নামে এখন প্লাগ ইনের হচ্ছে এখানে আপনি ইউআরএল দিতে পারেন ডেভ কনফ বিডি ডট কম যে ইউআরএলটা দেখা যাবে আমি দেখাবো কোথায় দেখা যাচ্ছে সো আমি একটা ডিসক্রিপশন এখানে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে ভার্সন তো মোটামুটি এই চারটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এখানে আরও অনেক কিছু আছে লাইসেন্স বা আপনারা যেটা করতে পারেন একটা এক্সিস্টিং প্লাগ ইন ওয়ার্ড প্রেসেন সেখান থেকে আপনারা যদি প্লাগ ইনটা দেখেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যেখানে অনেক কিছু আছে আমরা এই প্লাগ ইনটাকে আপাতত মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েল করছি না সো এই কারণে আমরা আপাতত এখানে এইটুকুই রাখছি তো এখন এইটুকু রাখার পরে আপনি যদি এখন এখানে রিফ্রেশ দেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে দেখতে পারবেন আ রিমোট জবস ইন দ্য টেক ইন্ডাস্ট্রি দ্য ট্যান্টালাইজিং ওয়েসিস অফ ফ্রিডম এন্ড ইনোভেশন নাও লেট মি গিভ ইউ দ্য সিক্রেট সস টু আনলক দোজ এলুসিভ অপরচুনিটিস ব্রেস ইয়োরসেলফ ফর এন ইনজিনিয়াস প্ল্যাটফর্ম দ্যাট উইল টেক ইয়োর ক্যারিয়ার টু দ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ইন্ট্রোডিউসিং শোকেস It's not just a platform my friend it's your ultimate ticket to remote tech success with showcase you can flaunt your skills flaunt your projects and flaunt yourself to the tech world connect with industry experts collaborate on mind blowing ventures and open the floodgates of remote job offers showcase is like a magic wand waving away the barriers and revealing a world of possibilities so don't waste another second 
Dive into the captivating universe of Showcase and watch your tech career skyrocket. कोड लिखते स्लैडर प्लाग इन तैर कर स्लैडर प्लाग इन सीम्पलि এখানে একটা কাস্টম পোস্ট রেজিস্টার করব তো এখন ওয়ার্ড প্রেসের কাস্টম পোস্ট রেজিস্টার করতে হলে কি করতে হবে আমরা গুগলে সার্চ করে আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে আমরা খুব ইজিলি কাস্টম পোস্ট রেজিস্টার করতে পারি তো কাস্টম পোস্ট রেজিস্টার করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন লিখতে হবে তো অবশ্যই আপনারা ফাংশন যখন লিখবেন কিছু একটা প্রিফিক্স ইউজ করতে হবে যেহেতু আমাদের প্লাগ নাম হচ্ছে ডেপ কন স্লাইডার সেই ক্ষেত্রে আমরা যতগুলো ফাংশন লিখবো যাতে অন্য ফাংশনের সাথে কনফ্লিক্ট না করে মানে অন্য কোনো এক্সিস্টিং বা অন্য যে কোনো প্লাগ ইনের সাথে সাথে কনফ্লিক্ট না করে সেই জন্য ফাংশনগুলো অবশ্যই প্রিফিক্স আকারে হতে হবে তো আমরা হচ্ছে একটা ফাংশন রেজিস্টার করব ফাংশন যে ফাংশনটার নাম হবে ডেভ কনফ আমরা দিলাম হচ্ছে রেজিস্টার কাস্টম পোস্ট অথবা আমরা সিপিটি লিখতে পারি রেজিস্টার সিপিটি অর্থাৎ রেজিস্টার কাস্টম পোস্ট এখন এইখানে আমরা যখন কাস্টম পোস্ট রেজিস্টার করব আমাদের দুইটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমরা কাস্টম পোস্টের সেটিংস এবং কাস্টম পোস্টের লেভেলগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিব সো আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে লেভেলস অর্থাৎ লেভেলসটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যারে যে অ্যারের ভিতরে আমরা লেভেলসের সেটিংসগুলো আমরা দিয়ে দিব এখন এখানে কি কি থাকে আমরা যেগুলো ম্যান্ডেটরি সেটাই আপাতত রাখি সেটা হচ্ছে নেম দিলাম আমরা নেম দিব হচ্ছে ডেভ কনফ স্লাইডার তো এখানে হচ্ছে আমরা একটা সিঙ্গুলার নাম দিব সিঙ্গুলার নামও একই দিলাম তারপরে হচ্ছে এক্সট্রা আর কিছু আপাতত দরকার নাই চাইলে আপনি শুধু নেম দিয়েই রাখতে পারেন যেমন যদি আমি দিই শুধু নেম সেটাও সম্ভব আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে আর্গুমেন্টগুলা দিই আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কাস্টম পোস্টের কিছু আর্গুমেন্ট রয়েছে সেই আর্গুমেন্টগুলো আমরা এখানে সেটিংস আকারে দিয়ে দিব সো আমরা এখানে আর্গুমেন্টস যেটা দিব সেটা হচ্ছে আমরা যে লেভেলসগুলো তৈরি করলাম সেই লেভেলসগুলো আমরা দিই লেভেলসগুলো হচ্ছে আমরা ওপর থেকে আসবে চাইলে আপনি এখানেও সরাসরি দিয়ে দিতে পারেন বাট আমি একটু আপনাদের আসতে করে মানে অল্প অল্প করে দেখাচ্ছি সো এখানে আমরা হচ্ছে একটা সেটিংস ইম্পর্টেন্ট পাবলিক অর্থাৎ এই সিঙ্গেল পোস্টটা হচ্ছে কোনো ইউআরএল হবে কিনা তো আমরা চাচ্ছি যে এই সিঙ্গেল অর্থাৎ আমরা যেহেতু স্লাইডারকে একটা শর্টকোট দিয়ে ইনসার্ট করবো সো আমরা এখানে পাবলিক ফলস দিয়ে রাখি এইগুলার ডকুমেন্টেশন আপনারা খুব ইজিলি ওই সাইটে পেয়ে যাবেন ওয়ার্ড প্রেসের অর্গের সাইটে সো আমরা এইগুলাতে যাচ্ছি না সো আমরা যেহেতু পাবলিক ফলস করেছি আমাদের শো ইউআই অবশ্যই ট্রু করতে হবে যাতে করে এটা শো করে এরপরে আমাদের আরও কিছু লাগবে এখানে আমরা হচ্ছে এটা যে সাপোর্টসগুলো সেগুলো দিয়ে দিব অর্থাৎ আমরা এটাতে কি চাচ্ছি আর সেটা হচ্ছে যেমন ধরেন এখানে টাইটেল চাচ্ছি এডিটর চাচ্ছি এডিটরে আমরা কন্টেন্টগুলো দিব থামনেল চাচ্ছি তাছাড়া আপনি এখানে দিতে পারেন হচ্ছে মেনু অর্ডার দিতে পারেন সরি এখানে দিতে পারেন হচ্ছে পেজ অ্যাট্রিবিউটস যেটা আমাদের কাজে লাগবে এছাড়াও আপনি এখানে অন্যান্য জিনিস কমেন্ট এইগুলো দিতে পারেন অর্থাৎ কাস্টম প্রসেসটার জন্য যেগুলো লাগে চাইলে আপনি এখানে সুন্দর একটা আইকন ইউজ করতে পারেন বাট আমি এখন স্কিপ করছি সো আমরা এখন রেজিস্টার পোস্ট টাইপ দিয়ে এইটাকে এখন হচ্ছে আমরা রেজিস্টার পোস্ট টাইপ দিয়ে এখানে পোস্টের এখন নাম দিতে হবে একটা সো আমরা হচ্ছে এখানে সাধারণত ড্যাশ ইউজ করি যে পোস্টের পারমানেন্ট যেটা হবে আর যেই আইডি দিয়ে আমরা পরবর্তীতে এটাকে কুয়েরি করব আচ্ছা এরপরে যখন আমরা ফাংশনটা টোটালি লিখে ফেলবো সো আমরা এরপরে হচ্ছে অ্যাড অ্যাকশান তো এটা একটা ইনিশিয়ালাইজ ফাংশন ইউনিট এবং আমরা হচ্ছে ওই ফাংশনটাকে এখানে দিয়ে দিব সো যখন এটাকে আমরা দিয়ে দিব তখন যদি আমি এখন এখানে আসি আর সেক্ষেত্রে দেখবো যে আমাদের একটা কাস্টম পোস্ট রেজিস্টার হয়ে গিয়েছে এখন এখানে যদি আমরা যাই আমরা আগে মানে একটা কাস্টম পোস্ট এখন আমরা কাজ করতে পারবো অর্থাৎ কাস্টম পোস্ট অ্যাড করতে পারবো যদি আমরা অ্যাড নিউতে যাই খেয়াল করেন অ্যাডমিটে গেলে আমরা যেগুলো যেগুলো দিয়েছিলাম খেয়াল করেন টাইটেল কন্টেন্ট তারপরে যে এটা হচ্ছে পেজ অ্যাট্রিবিউটস ফিচার ডিমেজ যেগুলো যেগুলো আমরা চেয়েছি সেই সেই জিনিসগুলো এখানে চলে আসছে সো আমরা স্লাইডার বানাবো যেহেতু আমরা বলেছি তো স্লাইড ওয়ান এখানে দিলাম স্লাইড ওয়ান কন্টেন্ট 
এরপরে আমরা একটা ফিচার ইমেজ এখানে সেট করব যে কোনো একটা ফিচার ইমেজ আমরা ডাউনলোড করে নিয়ে আসি তো আমি মূলত তিনটা ইমেজ এখানে ডাউনলোড করে আপলোড করেছি এখন সেগুলো আমি এখানে ব্যবহার করব তাহলে আমরা স্লাইডার আমি তিনটা স্লাইড এখানে অ্যাড করি স্লাইড টু এবং ফাইনালি স্লাইড থ্রি তো তাহলে আপলোড হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে ব্যবহার করব তো ব্যবহার করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একটা শর্ট কোড রেজিস্টার করে সেই শর্ট শর্ট কোডটাকে আমরা ব্যবহার করব তো চলুন আমরা শর্ট কোড রেজিস্টার করি সো আমরা যদি শর্ট কোড রেজিস্টার করতে চাই আমাদের আরেকটা ফাংশন লাগবে সেই জন্য আমরা এখানে লিখছি ফাংশন ডেভ কন স্লাইডার শর্ট কোড তো আমরা এখানে শর্ট কোড দিব আর এখানে হচ্ছে অ্যাড শর্ট কোড ডেভ কনফ স্লাইডার নামে এখন এইখানে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমরা ডেভ কনফে যতগুলো স্লাইড অ্যাড করবো ততগুলোই আমার আসবে এরকম আমরা জাস্ট একটা কোয়েরি করব পরবর্তীতে আমরা অনেক অপশন এখানে আস্তে আস্তে অ্যাড করবো তো চলুন আমরা সিম্পলি আমরা একটা কোয়েরি করি তো কোয়েরি করার জন্য আমরা আসলে কি কোয়েরি করতেছি সেই আর্গুমেন্টগুলো আগে লিখি অর্থাৎ আর্গুমেন্ট এখানে এখন আমরা আর্গুমেন্ট লিখবো সো আমরা আসলে চাচ্ছি পোস্ট টাইপ ডেভ কম স্লাইডার এবং আমরা হচ্ছে পোস্ট পার পেজ ধরেন লেটেস্ট পাঁচটা চাচ্ছি বা আপনি যদি সবগুলো চান যতগুলো হবে মাইনাস ওয়ান এটা দিবেন এখন হচ্ছে আমরা একটা পোস্ট কোয়েরি করবো সো পোস্ট কোয়েরি করার জন্য ওয়ার্ড পেসের যে কি সিস্টেম যে নিউ ডাব্লিউপি কোয়েরি অর্থাৎ হচ্ছে আমরা একটা পোস্ট কোয়েরি আমরা এখানে করলাম সো এখন আমরা যেটা করব আমরা একটা এইচ টিম এল বিল্ড করবো এবং আমরা হচ্ছে সেই এইচ টিম এলকে ফাইনালি আমরা হচ্ছে শর্ট করে নিব আচ্ছা সো আমরা হচ্ছে এইচ টিম এল বিল্ড করার জন্য আমরা হচ্ছে এখানে একটা এইচ টিম এল র্যাপার নিয়ে নিচ্ছি আর আমরা হচ্ছে এই এইচ টি এম এলকে আমরা অ্যাপেন্ড করব অ্যাপেন্ড করে আমরা হচ্ছে এইখানে দিয়ে দিব যে এইটা ডিপ শেষ অর্থাৎ শুরু এবং শেষ হবে অর্থাৎ আমরা এইচ টিম এল এখন র্যাপ করতেছি আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে আমরা এই একটা ওয়াইল কোয়েরি এখানে চালু করব ওয়াইল তো ওয়াইলে আমরা কি লিখবো আসলে ওয়াইলে আমরা কখন ওয়াইল করব সেটা আমরা বলে দিব এবং হচ্ছে আমরা ওয়াইলের ভেতরে আমরা আর কি কন্টেন্ট দিব আমি এইভাবে লিখি ওয়াইলটাকে ওয়াইল আমরা হচ্ছে মূলত এখানে আমরা লিখব হচ্ছে আমরা যে কোয়েরিটা করছি সেই কোয়েরিতে আগে পোস্ট আছে কিনা সেটা আমরা চেক করব কোয়েরি এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে হ্যাভ পোস্ট আর এইখানে আমরা যে ওয়াইলের ভিতরে যে এই কোয়েরিটা লিখতেছি সেই কোয়েরির ভেতরে আমরা আসলে কন্টেন্ট এখানে নিয়ে নিব এবং আমরা শেষে হচ্ছে এন্ড ওয়াইল করে আপাতত দিয়ে দিব অর্থাৎ হচ্ছে কোয়েরি দা পোস্ট সো এখন আমরা হচ্ছে ওয়াইল তো আমাদের হয়ে গেল তো তাহলে এখন আমরা হচ্ছে এন্ড ওয়াইল দিয়ে দিব এন্ড ওয়াইল দিয়ে আমরা ওয়াইল শেষ করে দিলাম এখানে আরেকটা ছোট্ট একটা কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে ডাব্লিউপি রিসেট কুয়েরি অর্থাৎ আমরা হচ্ছে আমাদের যাদের কোনো কুয়েরিতে কনফ্লিক্ট না করে সে যদি এই ফাংশনটা একটু রান করে দেওয়া উচিত তাহলে আমাদের রিসেট কুয়েরি হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা এইটার ভেতরে আসলে হচ্ছে এক একটা এইচ টি এম এল দিয়ে আমরা আর কি মূলত একটা সিঙ্গেল পোস্টকে নিয়ে আসে জাস্ট একটা টাইটেল নিয়ে এসে দেখি যে টাইটেলটা আসছে কি না সো হেডিং টু এর ভেতরে আমরা যদি এখানে দেই ডাবল কোটেশন ডাবল ডট গেট দা টাইটেল মানে টাইটেলটা আমার ওই টাইটেল থেকে আসছে কি না সেটা দেখার জন্য আচ্ছা সো এখন ফাইনালি আমাদের হচ্ছে এখানে করতে হবে রিটার্ন এই স্টেবল অর্থাৎ এই স্টেবলটাকে আমি রিটার্ন করে দিচ্ছি সো এখন যদি আমরা এই শর্ট কোডটাকে কোথাও ইউজ করি সেক্ষেত্রে কাজ করার কথা সো আমরা একটু দেখি যে আমরা কাজ করছে কিনা সো আমরা পেজ অ্যাড নিউতে যাব আচ্ছা এখানে একটা বানান ভুল হয়েছে শর্ট কোড বানান ভুল হয়েছে ওকে হইতেই পারে ওকে সো আমাদের বানান ভুল হয়েছিল এটা হইতেই পারে কোডের সময় ভুল হইতেই পারে আচ্ছা সো আমরা হচ্ছে স্লাইডার টেস্ট এখন এখানে আমরা একটা শর্ট কোড ব্লক নিয়ে আসি চাইলে নর্মালিও পেস্ট করে দিতে পারেন সো আমরা এটা দিয়ে দিলাম তবে এই ব্লকের ভিতর দেওয়াটার একটু সুবিধা আছে সেটা পরবর্তীতে এক্সপ্লেন করবো আমি আচ্ছা সো এইখানে খেয়াল করেন স্লাইডার টেস্ট এটা তো আমাদের টাইটেল বাট এইখানে চলে আসে স্লাইডার ওয়ান টু থ্রি 
सो आम्रा जेहेतु पेज एट्रिब्यूट्स यूज़ करते हैं, शेखते आम्रा चाहिए स्लाइडर वन टू थ्री के असेंडिंग डिसेंडिंग करते पड़े, तो शेखुल आप पढ़ लेते पर, आम्रा आर की एक हने एक उस स्लिक ऐड कर बो, और तब स्लिक स्लाइडर ही तो मुल्ला तो आम्रा कर बो, आर आम्रा एक शुंदर करे फॉर्मूटी ते आम्रा स्लाइड तो स्लिक जो एड करते चाहिए क्षेत्र में जो करते हैं आसल स्लिक आगे डाउनलोड करते हैं तो स्लिक जो डाउनलोड करते चाहिए क्षेत्र में एकदम एखान डाउनलोडे जाब डाउनलोड कर ले स्लिक डाउनलोड हो जाए डाउनलोड होता हमारे एक जेस और सी एस एस लागे चाहले सी डी एन यूज करते जेहतु प्लाग इन बना लोकाली एट यूज करब अलवेज सो हमें ये प्लाग इन भेतरे एक फोल्डार करब जी फोल्डार एसेट्स फोल्डार सो हमें नि डेक्टरि एसेट्स एर भसेट्स भरे अनेक कि थे से सी एस एस सी एस एस फाइल थकने थे हे एस एखी जो करब से हे स्लिक हे जेटा डाउनलोड कर लम से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करब एवं हे स्लिक के हेखने दिए दीब सो हमें हे स्लिक डाउनलोड कर नहीं अलरेडी सो हमें हे जस्ट हे स्लिक मीन जेस जेटा से दिए दीब सो हमें ड्रैग एंड ड्रप कर नहीं आस रिफ्लेक्टर तालिक ख्याल करें स्लिक मीन जेस जेटा से चले आसे और जो लागे से स्लिक सी एस एस चाहले सी एस एसटा के मिनिफाइड करते मिनिफाइड जो भार्शन से भार्शन तर प्लाग इन भेतर रखें बाट आनी ये मिनिफाइड यूज कराट बेटार हो ओके सो हमें हे स्लिक सी एस एस एवं स्लिक स्लाइडर जे जे एस से जे एस टा निल्बा फांगशन पी एसपी अर्थात प्लाग इन थे स्लिकटा के आगे कल करब अर्थात प्रथम तो स्क्रिप्ट लागे तो जख को फाइल के कल करब से क्षेत्र में करते हैं से फाइल के कल करार्जन एक फांगशन लिखते हैं तो चलें आपको फांगशन लिखी फांगशन डेव कन् प्लाग इन डेक्टर प्रथम सी एस एस एड करब तो सी एस एस एर डब्ल्यूपी एन किऊ स्टाइल यूज करते दिए मूलत एड करब सो डेब कम स्लिक ये नाम दीते हैं बुझते सुविधा हो चाहिए अपना डेब कम इगनोर करते जो प्लाग इन स्लिक यूज कर नाम यूज कर लोड हो एक्सट्रा लोड होना तो जगह एकदम रिनाउंड प्लाग इन से प्लाग इन नामगुल बेटार सो हमें एखे हे प्लाग इन डी रिवार एल कर दिए दीब सो हम फाइल नाम हे स्लिक सी एस एस एन ये लोड हलो कि ना से टेस्ट करते हैं तो से सीटे जाब सीटे गए तो रिलोड करब हमें भिव पेज सोर्स जाब केज सोर्स देखते इन सार्च करब स्लिक डट सी एस एस तो स्लिक सी एस एस देखें एखे आसे और ये कोथा थे लोड हम डेबकन टेस्ट डब्ल्यूपी कन्टेंट प्लाग इन ये डेबकन स्लैडर एसेट सी एस एस एखे क्लिक कर देखें जो आसले सी एस एस फाइल्ट लोड है कि ना जो लोड है तो बुझान जो ये ठीक मत क्च कर आसि हे जे एस फाइल सो जे एस फाइल लागे हम डब्ल्यूपी एन किऊ स्क्रिप्ट डब्ल्यूपी एन किऊ स्क्रिप्ट सो हमें हे एन किऊ स्क्रिप्ट नहीं निल अपनारा निश्चय ये क्रैश कोर्स जो कर फांगशनगू देखा से स्टाडी करबें जेहेतु क्रैश कोर्सर समय खूब अल्प से ही मूलत कोपाइलट एनावेल करतुबा डिजार्वेल कर रखतम बै डिफल्ट अपनारा जरा नतून तरह जो कोपाइलट यूज ना कराटाई बेस्ट है तो उपदेश आशा करी अपना मेने चलबें समय स्वार्थे आसले ये करते बाध्य हो 
ओके सो डब्ल्यू पी एनक्यू स्क्रिप्ट स्लिक के इनक्लूड कर लो फाइल आकार जस्ट हमने जेहतु हमारे फाइल नाम स्लिक मीन जेस एखे और पैरामिटार आज जमन अपन एक एक्साम्पल देखा डब्ल्यू पी एनक्यू स्टाइल लिखे जो अपनी गूगले सार्च दें एक से क्षेत्र में यार की कि पैरामिटार आज से आनी डेभलपार्स रेफारेंस पे जा এখানে যেটা আছে প্রথমটা হচ্ছে হ্যান্ডেল অর্থাৎ এটা একটা নাম দিতে হবে হ্যান্ডেল তারপরে এসআরসি মানে কোথা থেকে লোড করছেন এরপরে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি যদি আপনার এই স্টাইলটা কোনো কিছুর সাথে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সেই ডিপেন্ডেন্সিটা লোড হবে তারপরে হচ্ছে এখানে ভার্সন আপনি চাইলে ভার্সন দিতে পারেন আবার মিডিয়া হচ্ছে বাই ডিফল্ট অল্ট থাকে যদি ধরেন কোনো মিডিয়াকে আপনি শুধুমাত্র প্রিন্ট করার জন্য লোড করতে চান সিএসএস সে সেটা আপনি করতে পারেন খুব ইজিলি এখানে হচ্ছে দেওয়া আছে অর্থাৎ অল प्रिंट और स्क्रीन तो ये अपनी प्रत्येक फांगशन जो अपनी रान करब तक से फांगशन सम्पर्क एक रेफारेंस देखे आसबें बुझते सुविधा है ओके सो हम स्लिक सी एस एस एवं स्लिक जे जेहेतु एड कर फेले से स्लिक एड करार्जन प्रस्तुत जेमन जो ये जा डेप कन स्लैडार के धरें स्लिक स्लैडार एक्टिव करब सो हमें दुईटा भाव करते मेन जेस लोड करते चाहले एखे हे सी एस एस दीते अर्थात हेखने स्क्रिप्ट दीते एरक लिखते स्क्रिप्ट तरह हमें दिल हे जे कुरि डकुमेंट रेडी फांगशन तो एखे हे जे कोई फांगशनगू लिखते पर अर्थात हमें धरें जस्ट एक एक्टिव कर देखो जो क्लसटा जो एक्टिव करी स्लिक स्लैडार से क्षेत्र में स्लिक तो स्लिक दिए दिल एखे गए पेजे गए जेखने आखने रिफ्रेश दीब ख्याल कारण एखे स्लिक स्लैडार एड हो गए अर्थात ये स्लिक स्लैडार कोथा के स्लाइड हमारे प्लाग इन थे स्लाइड हो আর এইখানে এখন আমরা অন্যান্য যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো খুব সহজেই আমরা ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এখানে কয়টা করে স্লাইড হবে অর্থাৎ এই যে এখানে এখানে চাইলে এখন আমরা স্লিকের যে অপশনগুলো আছে অটো প্লে ইউজ করব কি করব না সেই সব বিষয়গুলো এখানে আমরা আমরা খুব সহজেই এখানে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এখন দেখেন এখন হচ্ছে অটোমেটিক্যালি দুই সেকেন্ড পর পর স্লাইড হচ্ছে तो स्लिकर विभिन्न धरण अपशन आई अपनगुल व्यवहार करते हैं तो हमें एक स्लैडार बनाना एन ये जो एक सूंदर करते चाहिए एक सूंदर स्लाइड दीते चाहिए क्षेत्र में जेमन देखें एक डिप निची डिप क्लस ये दिल हे सिंगल स्लाइड आईटेम एन स्लैडर बैकग्राउंड चाहिए एखे दिए दीते बैकग्राउंड इमेज इल तो ये हमारे इल टा दीब हमें डबल कोटेशन डबल डट गेट दोस्ट थामनेल इल तो ये हमें दीब हे गेट द आईडी एवं हमारे कौन सैज इमेज चाह लार्ज सैज इमेज चाहिए सो इमेज हो गल एन एर भेतरे यूज करब हे कन्टेंट एवं हमें यूज करब हमारे हेडिंग सो ये दिल हे स्लैडार कन्टेंट ये अवश्य डेप कन्फ यहाँ भूलें ना जिसटा हे इम्पर्टेंट जो अपनी अपन क्लस नामगुलर आगे डेप कन्फ यूज कराते अच्छे अपनर यार को प्रकार कोनफ्लिक्ट ना सो so, हमें ये दिल ये तो दीसि सो so, एखे दीब हे हेडिंग टू बाडिंग थ्री जेटाई दें प्याराग्राफ निबाते गेट द कन्टेंट सो हमारे कन्टेंट गा चले चाहिए रेड मोड बाटन यूज करते कन्टेंटे जाने चले आस সো এখন আমাদের একটা নিজেদের সিএসএস লোড করানোর প্রয়োজন হচ্ছে চাইলে আপনি এখানেও লোড করাতে পারেন আর এটাকে রিনেম করে দিতে পারেন যেমন হচ্ছে রিফ্লেক্টর রিনেম ডেভ কন স্লাইডার এইখানে এখন হচ্ছে ডেভ কন স্লাইডার যেহেতু আমি রিনেম করে দিলাম সেহেতু এখানে আমাদের রিনেম করে দিতে হবে তো আমি সাধারণত যেটা করি সেটা হচ্ছে এটাকে মানে মিনিফাই করে দিই সো আমি গুগলে সার্চ করি 
minify css আর যাতে এই css টা আপনি আমার কোন প্রকারের কোন টাচ করা না লাগে অর্থাৎ জাস্ট css দিব minify করব এবং এখান থেকে কপি করব এইটা আমার শুধুমাত্র একটা লাইনে যাবে এক লাইনে css যাবে আর নিচে হচ্ছে আমরা আমাদের মত করে কন্টেন্ট লিখব সো এখানে দিলাম এই css আর নিচে হচ্ছে এখন আমরা আমাদের মত করে css লিখতে পারবো অর্থাৎ এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই স্লাইডকে একটু স্টাইল দিব অর্থাৎ যাতে করে এটা একটু সুন্দর দেখায় আমি আপনাদের সিএসএস দেওয়া দেখাচ্ছি দেখেন এই স্লাইডটা এইভাবে আসছে সো আপনি যদি এখন এটাকে স্টাইল করতে চান ইনসপেক্ট সো আমরা এখানে যেটা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাটন ক্লাস এইটা তা তার আগে আমরা সিঙ্গেলটাকে একটু স্লাইড করি অর্থাৎ আমরা যে এখানে পাইছি হচ্ছে টেপ কন সিঙ্গেল স্লাইড আইটেম সেটাকে আমরা সিএসএস দিব সো আমরা ধরেন এটাকে দিব হচ্ছে হাইট চারশো পিকজেল আর ডিসপ্লে এখানে ফ্লেক্স করতে পারেন আচ্ছা ডিসপ্লে আমার বাই ডিফল্ট ব্লক হয়ে থাকবে সো ডিসপ্লে ফ্লেক্সের দরকার নেই আসলে হাইট এখানে দিলাম এখন হচ্ছে আমরা এখানে করব হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন সেন্টার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এইটা এখন ধরেন এইটা এর ভেতরে যে কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্টকে আপনি কি কি করতে পারেন সেটা হচ্ছে পজিশন দিয়ে আমি নিচে দিয়ে দিতে চাচ্ছি পজিশন অ্যাপসোলেট বটম জিরো লেফট জিরো উইথ হান্ড্রেড পারসেন্ট প্যাডিং ফাইভ পারসেন্ট আমি আসলে সিএসএস দেখাতে যাচ্ছি না তারপরেও আমি আপনাদের একটু দেখাইলাম আর কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা দিলাম আচ্ছা ওকে সো এখন এইখানে যেহেতু আমরা অ্যাপসুলেট করছি সেহেতু আমরা এটাকে রিলেটিভ করে দিই পজিশন রিলেটিভ সো এই অবস্থায় আসলো আর ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি একটু অপাসিটি দিয়ে দিই ধরেন এরকম এর ভেতরে কালার হবে হচ্ছে সাদা আর এর ভেতরে আপনি এখন সিএসএস দিতে পারেন এর ভেতরে আছে হচ্ছে হেডিং থ্রি প্যাডিং জিরো মার্জিন জিরো বা লাইন হাইট বা অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আপনি করতে পারেন সিএসএস ব্যাপার না আচ্ছা তো এটাকে যদি একটু সিএসএস দিতে চান আমি সিএসএস দিচ্ছি যাতে আপনারা প্লাগ ইনে সিএসএস কীভাবে দিতে হয় সেটা দেখতে পান সো এখন স্লিক অ্যারো এইটাতে আমাদের যে ক্লাস আছে ডেপ কন স্লাইডার এই নামটা আসলে ইউজ করাটা বেস্ট পজিশন অ্যাপসুলেট লেফট জিরো টপ ফিফটি পারসেন্ট আর ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন আমি দিলাম গ্রিন বর্ডার নান প্যাডিং দশ পিকজেল উইড একশো পিকজেল কমাই দিচ্ছি সিক্সটি পিকজেল টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস কালার সাদা মার্জিন টপ মাইনাস দশ পিকজেল মানে মাঝখানে করার জন্য ওকে সো তাহলে স্লিক অ্যারো যেটা আছে আর এরপরে হচ্ছে স্লিকের হচ্ছে এরিয়া লেভেল নেক্সট আছে সো আপনি ওই ক্লাস ধরে দিতে পারেন যেমন স্লিক অ্যারো আমি দিব হচ্ছে এরিয়া লেভেল নেক্সট এটা হচ্ছে লেফট অটো রাইট জিরো যাতে ডান দিকে যায় আচ্ছা যাতে হচ্ছে এটা সব সময় ওপরের দিকে থাকে জেড ইন্ডেক্স টু আর প্রিভিয়াস আচ্ছা এটা উইড দেওয়া আসলে ঠিক হয়নি উইড দরকার নাই আমি উইড কেটে দিই উইড অটোমেটিক্যালি হোক আচ্ছা আর এখানে দিতে পারেন কার্ডস অর পয়েন্টার আচ্ছা আমি আর সিএসএস না দিই আপনারা সিএসএস বুঝতে পারবেন আশা করি সো এখন আমরা আবার কোডে ফেরত যাচ্ছি ফেরত গিয়ে এখানে আমরা আমাদের সিএসএসটুকু দিচ্ছি সো আমরা একটা স্লাইডার প্লাগ ইন বানালাম যেটাতে স্লাইড অ্যাড করলে স্লাইডার চলে আসবে এখন যদি এখানে আপনি আরও কিছু অ্যাড করতে চান যেমন ধরেন আমরা আসলে মাল্টিপল স্লাইডার বানাইতে চাই সেক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন একটা ট্যাক্সোনোমি অ্যাড করবো ট্যাক্সোনোমি অ্যাড করে সেই ট্যাক্সোনোমির আইডি ধরে আমরা ইয়ে করতে পারি অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আপনাকে শর্ট কোড জানতে হবে মোটামুটি বেশ ভালো শর্টকোট জানতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে শর্টকোটের অ্যাক্টিভিট রেজিস্টার করতে পারবেন যেমন হচ্ছে এখানে যদি দেন আপনি এ টি টি এস এবং এখানে যদি দেন যে হচ্ছে কন্টেন্ট ইকুয়াল নাল অর্থাৎ আমরা এখন এইখানে খুব ইজিলি আমরা হচ্ছে অ্যাক্টিভিট অ্যাড করতে পারব তো অ্যাক্টিভিট অ্যাড করলে হবে কি আমরা যখন কোন ট্যাক্সোনোমি থেকে নিব এই টোটাল সব কিছু অপশনগুলো আপনি খুব ইজিলি ডাইনামিক করতে পারবেন এবং প্লাগ ইন বানানোর সুবিধা হচ্ছে আপনি যে প্লাগ ইনটা এখন বানাইলেন সেই প্লাগ ইনটা আপনি ইজিলি 
জাস্ট অন্য একটা সাইটে ইনস্টল করলেই সেম ফিচার আপনি পেয়ে যাবেন ওই সাইটে আর কোনো কিছু করতে হবে না আপনার প্লাগ ইনই শুধুমাত্র থাকবে আচ্ছা তো এটা তো দেখা গেলাম একটা প্লাগ ইন যে প্লাগ ইনটা একটা কন্টেন্টকে স্লাইড করছে এখন ধরেন আমরা ডিপেন্ডেন্সি প্লাগ ইন বানাইতে চাই যেমন ধরেন আমরা উ কমার্সের একটা প্লাগ ইন বানাইতে চাই যে উ কমার্সের ডেটা থেকে সেই প্লাগ ইন আসবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তো চলুন আমরা আরেকটা প্লাগ ইন তৈরি করি এখানেই যে প্লাগ ইনটা হচ্ছে আমরা বানাইতে চাচ্ছি ইউ কমার্স আমি ইনস্টল করি করে তারপরে আপনাদের সাথে আবার ব্যাক করছি তো আমি আমার এই সাইটটিতে উ কমার্স ইনস্টল করেছি এবং উ কমার্সের সাথে প্রোভাইড করা যে স্যাম্পল প্রোডাক্টগুলো সেগুলো আমি নিয়ে এসেছি তো মূলত আমি এই সাইটটাতে একটা উ কমার্সের প্লাগ ইন বানাইতে চাই যেটা দিয়ে আমরা উ কমার্সে কিছু কাজ করব যেমন ধরেন যে আমরা এইখানে কিছু অপশন যেমন আমি একটা ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কাজ করি আমি একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করবো যেটাকে এই কালারগুলোকে সোয়াচে রূপান্তর করবে তো সেই জন্য আমরা হচ্ছে ভেরিয়েশন সোয়াচেস ফর উ কমার্স এই প্লাগ ইনটা আমি মূলত ইউজ করব এবং এই প্লাগ ইনের আমরা একটা অ্যাড অন প্রোডাক্ট আসলে বানাবো আমি আসলে এইটা না আমি আরেকটা প্লাগ ইন আছে থিম হাইয়ের বানানো সেই প্লাগ ইনটা ভালো আমি হচ্ছে এখানে গিয়ে সার্চ দেই এখন বিকাশ অ্যাপ থেকে পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট খুলে অথবা অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করে ফ্রিল্যান্সিং এর টাকা আনুন মুহূর্তে কিভাবে বিকাশ অ্যাপ থেকে পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট খুলবেন প্রথমে বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে আরও আইকনে ট্যাপ করুন রেমিটেন্স আইকনে ট্যাপ করুন পেওনিয়ার সিলেক্ট করুন পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট খুলুন বাটনটি ট্যাপ করুন স্ক্রিনে দেখানো ইন্ডিভিজুয়াল অপশনটি সিলেক্ট করুন আপনার নাম ইমেইল আইডি ও অন্যান্য তথ্য দিন দেশের লিস্ট থেকে বাংলাদেশ সিলেক্ট করুন আপনার ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার দিন আপনার ইমেইল আইডি পাসওয়ার্ড সহ বাকি তথ্য দিন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করুন বাংলাদেশ সিলেক্ট করুন বিডিটি সিলেক্ট করুন বিকাশ সিলেক্ট করুন ব্রাঞ্চ নেম হিসেবে আপনি যে জেলায় আছেন তার নাম দিন আপনার নাম লিখুন আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিন বিস্তারিত শর্তাবলী দেখে সম্মতি প্রদান করে এগিয়ে যান আপনার নতুন পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সব তথ্য সাবমিট হয়েছে তিন কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য যাচাই করে আপনার অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়া হবে ব্যাস বিকাশ অ্যাপে মুহূর্তেই তৈরি হয়ে গেল আপনার পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট এই প্লাগ ইনটা আমি ইউজ করতে চাচ্ছি সো এখন আমি এই প্লাগ ইনের একটা অ্যাডন বানাব অ্যাডন প্লাগ ইন বানাবো মানে এটা তো মূলত উ কমার্সের একটা প্লাগ ইন আমরা একটা এই প্লাগ ইনের অ্যাডন প্লাগ ইন একটা বানাবো সো আমি প্লাগ ইনটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করছি কারণ আমি লোকালি কাজ করছি সো আমি এখন এই প্লাগ ইনটাকে ইনস্টল করি প্লাগ ইন অ্যাড নিউ আমি আসলে আপনাদের একটা প্লাগ ইন ওভারভিউ দিচ্ছি এবং সেই প্লাগ ইন কি করে ইউজ করে সেটাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সো জাস্ট আমি প্লাগ ইনটাকে ইনস্টল করলাম ইনস্টল করলে আমাদের এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল হয়ে যাবে এখন আমরা ভেরিয়েশন সো আজকে কালারকে আমরা কালার অপশন আর কি দিব সো আমরা যাব হচ্ছে প্রোডাক্টস সোয়াচেস অপশনস তারপরে হচ্ছে এই যে কালার যেটা আছে সেই কালারকে আমরা আসলে ডিজাইন টাইপ এখানে হচ্ছে সোয়াচ টাইপ সেটা হচ্ছে আমরা কালার করে দিলাম এখন আমরা যে ব্লুটা যেটা আছে যেমন ধরেন ব্লু সরি ব্লুকে আমরা ব্লু কালার দিব তারপর হচ্ছে গ্রেকে আমরা গ্রে কালার দিব গ্রিনকে আমরা হচ্ছে গ্রিন কালার দিব রেডকে আমরা রেড কালার দিব ইয়ালোকে আমরা ইয়ালো কালার দিব ইয়ালো কোথায় গেল হ্যাঁ ইয়ালো ওকে সো আমরা সেভ করে দিলাম এখন আমরা যদি এই প্রোডাক্টটাকে ভিজিট করি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের সোয়াচগুলো চলে আসে অর্থাৎ কালার রেড গ্রিন আর হচ্ছে ব্লু সো এখন আমরা আসলে চাচ্ছি এইখানে ওভার করলে এই কালারগুলোর নাম হচ্ছে একটু সুন্দর করে টুল টিপ আকারে দেখাবে তো তো টুল টিপের জন্য আমরা মূলত টুল টিপ প্লাগ ইন ইউজ করবো এবং আমরা হচ্ছে আমাদের মতো করে করব সো আমরা একটা নতুন প্লাগ ইন বানাবো যে প্লাগ ইন বানানোর জন্য আমরা হচ্ছে একটা হোল্ডার তৈরি করি যে প্লাগ ইনটার নাম দিব ডেপ কনফ টুল টিপ ডেপ কনফ উ কমার্স টুল টিপ এই নামে সো আমি ফোল্ডার তৈরি করেছি এখন আমরা প্লাগ ইনটাকে অ্যাক্টিভ করি চলুন সো আমরা যাব আবার প্লাগ ইনে তো আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের একটা ফোল্ডার মানে প্লাগ ইন তৈরি হয়েছে ডেপ কম উ কমার্স টুল টিপ 
প্লাগইন টাকে আমরা অ্যাক্টিভ করে দিলাম এখন তাহলে আমাদের প্লাগইনটা রেডি সো আমাদের এখন আরেকটা কাজ আছে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আমরা আসলে কোন টুলটি প্লাগইনটাকে ব্যবহার করব তো আমার কাছে খুব চমৎকার একটা টুলটি প্লাগইন আছে যে প্লাগইনটা হচ্ছে এইটা তো এখানে হচ্ছে আপনি যে হোভার কলেজের টুলটি মূল দেখতে পাচ্ছেন এইটাই মূলত আমরা ইউজ করব তো এই প্লাগইনে যে ব্যবহার সেই ব্যবহারটা একটু দেখে নিয়েছি আমাদের একটা সিএসএস লাগবে যে কুয়েরি তো আমরা ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্টে ইউজ করব এবং এই প্লাগ ইন ফাইলটা লাগবে এবং হচ্ছে আমরা এইচ টি এম এল এর যে এই জিনিসটা আছে অর্থাৎ টাইটেল ট্যাগ দিয়ে করতে পারবো তো আমাদের এখন দেখতে হবে যে আমরা টাইটেল ট্যাগ পাই কি না তারপরে আমরা জাস্ট এইটাকে টুল টিকটাকে অ্যাক্টিভ করে দেব সো আমাদের আসলে এইটাকে ডাউনলোড করতে হবে তো ডাউনলোড করার জন্য আমরা জাস্ট ডাউনলোড করে নিলাম এবং সি এস এস ফাইল আমরা কল করে নিব যেহেতু এটা আমি একটু আগেই দেখিয়েছি এখন আর দেখাচ্ছি না তা আমি করে তারপরে আবার ফেরত আসছি তো আমি এটাকে ডাউনলোড করে অ্যাসেট সি এস এস ফোল্ডারের ভিতরে দিয়ে সেটাকে কল করে নিয়েছি এখানে আমাদের এক্সট্রা একটা জি এস ফাইল লাগবে সি এস এসও লাগতে পারে বাট জি এসটা লাগবে সেই জন্য আমরা হচ্ছে ডেভ কম জি এস নামে একটা ফাইল নিয়ে নিয়েছি এবং এই ফাইলটাকে মূলত আমরা হচ্ছে যে কুয়েরি ডকুমেন্টারি ফাংশন করে আমরা কাজ করব সো এটাতে কোনো শর্ট কোড বা কোনো কাস্টম পোস্ট হচ্ছে না এটা একটা মানে হ্যান্ডি প্লাগ ইন হবে সো আমরা হচ্ছে ডেভ কম টুল টিপ নামে দিলাম এবং এইখানে আমরা প্লাগ ইনটাকে নিই টুল টিপ নামে এই প্লাগ ইনটাকে আমরা দিলাম এটার হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি যে কুয়েরি সো আমরা এটাকে কল করে দিলাম এখন আমরা আসি হচ্ছে আমরা এই প্লাগ ইন কীভাবে কাজ করব অর্থাৎ এখানে আমরা লিখব হচ্ছে যে কুয়েরি ডকুমেন্ট রেডি ফাংশন এখন আমরা আসি যে আসলে আমরা টুল টিপ কোথায় ইউজ করব সেটা আমাদের দেখতে হবে সো আমরা বলেছিলাম যে আমরা টুল টিপ এখানে ইউজ করবো সো আমরা এখানে যাই আচ্ছা আমি এই যে কপি পেস্ট করেছি তো কপি পেস্ট করার সময় আমাদের ডেপ কনফ প্লাগ ইন অ্যাসেট নামে নিছি তো আমরা এখানে ডেপ কনফ টুল টিপ প্লাগ ইন অ্যাসেটস এই নামে হবে তো এর আগে প্লাগ ইনটাও আমাকে স্লাইডার অ্যাসেটস লিখে দিতে হবে তা না হলে এই টাইপের এরর আসবে নিজেদের প্লাগ ইনের মধ্যে কমপ্লিট আসবে আচ্ছা এখন আমরা এখানে একটু ইন্সপেক্ট করি এখানে আমরা একটু দেখি যে আমরা টুল টিপ যেহেতু অ্যাড করব সেহেতু আমাদের টাইটেল ট্যাগ লাগবে তো এখানে অলরেডি যে টাইটেল ট্যাগটা আছে এখানে টাইটেল ট্যাগ দেওয়া আছে যে খেয়াল করেন টাইটেল লু সো আমাদের টুল টিপ যদি আমরা অ্যাক্টিভ করতে চাই সেহেতু আমরা তো ওই প্লাগ ইন আসলে দেখতেই পাচ্ছি যে মূলত এটা টাইটেল ট্যাগের ওপরে কাজ করে সো আমরা হচ্ছে এখন টুল টিপটা অ্যাক্টিভ করার জন্য আমাদের এই কোডটি প্রয়োজন হবে এবং আমরা হচ্ছে এই কোডটি ইউজ করব হচ্ছে টুল টিপ এইখানে এখন আমাদের শুধুমাত্র সিলেক্টরটা চেঞ্জ হবে তো সিলেক্টরটা কি হবে সিলেক্টরটা হবে হচ্ছে এই যে এইটা অর্থাৎ এখান থেকে আমরা যে ক্লাসটা কমন সেই কমন ক্লাসটা নিয়ে নিলাম যাতে আমরা কমন ক্লাসের সাথে এটাকে অ্যাক্টিভ করাই দিতে পারি তো এখন আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ করার পরে একটা মেটা রিফ্রেশ দিব দিয়ে দেখবো যে আমাদের টুল টিপ কাজ করছে কি না আচ্ছা আমাদের একটা কনসোল এরর আসছে এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে তো কনসোল এরর এটা অন্য ফেভিকনের জন্য সমস্যা নেই এখন যদি আমরা এখানে যাই খেয়াল করেন এই যে টুল টিপটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে সো আমরা খুব সহজেই একটা উ কমার্সের প্লাগ ইন বানাই ফেললাম যে এই প্লাগ ইনটা দিয়ে আমরা টুল টিপ দেখাতে পারছি তো এই যে প্লাগ ইনগুলো আমি তৈরি করলাম এই প্লাগ ইনগুলো হচ্ছে খুবই হ্যান্ডি সিম্পল প্লাগ ইন যেটা আপনাদের শুরু করার জন্য যথেষ্ট এখন আপনাদের যেটা করতে হবে ওয়ার্ড প্রেসের যত ধরনের এপিআই আছে এপিআই হুকস আছে সেই হুকসগুলো নিয়ে আপনাদের একটু পড়াশোনা করতে হবে যেমন ধরেন আপনি সিঙ্গেল প্রোডাক্টে কিছু একটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন আপনার প্লাগ ইন দিয়ে খুব ইজিলি করতে পারবেন যেমন ধরেন আমি একটু সার্চ দেই উ কমার্সে যেহেতু কাজ করছি সেহেতু এখন আমি হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস বা উ কমার্স সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ হুকস এই হুকস নিয়ে আপনাদের পড়াশোনা করতে হবে যে ক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে হুকস হচ্ছে আপনারা হুক সম্পর্কে জানলে বিভিন্ন কিছু আপনারা বানাইতে পারবেন যেমন ধরেন আমি যে ভিজুয়াল হুকস একটা আসি যেটা হচ্ছে এই যে এখানে হুকসগুলো দেখাই দিচ্ছে তো হুকসগুলো কিভাবে ইউজ করা যায় সেখানে এখানেও দেওয়া আছে যে আপনি যদি একটা হুকস ইউজ করতে চান অ্যাড ফিল্টার করে সেই হুকসটা আপনি ইউজ করতে পারেন যেমন ধরেন আমি এই কাস্টম ফাংশনটাকে কপি করে নিয়ে আসলাম এবারও যদি আমি যাই হচ্ছে এইখানে এখানে গিয়ে এই ফাংশনটা দিয়ে দিলাম এখানে ধরেন আমি লিখলাম যে ইকো টেস্ট এই নামে আমি চাষ দিলাম তো এখন আচ্ছা এখানে কপি করাতে তো এখন হচ্ছে আমি একটা হুকস নিয়ে আসি যেই হুকস দিয়ে আমরা আসলে দেখাবো যেমন ধরেন আমি চাচ্ছি অ্যাড টু কার্টের পরে 
অর্থাৎ আফটার অ্যাড টু কার্ট ফর্ম এই ফর্মের পরে আমি একটা কন্টেন্ট দেখাতে যাচ্ছি আমার আর সেই ক্ষেত্রে আমি হুকসটাকে যদি ইউজ করি এখন যদি আমি এখানে যাই সেক্ষেত্রে আমার ওইটা দেখাবে আচ্ছা এখানে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে আচ্ছা মাই কাস্টম ফাংশন মাস্ট বি টাইপ আচ্ছা তো ইয়াস এটা এখানে হচ্ছে টাইপ অফ অ্যারে কিন্তু আমরা স্ট্রিং দিয়েছি এই টাইপের কোনো একটা এরর আসছে আমরা একটু দেখি যে কেন এরটা আসছে আচ্ছা আমি আসলে খেয়াল করি না এখানে হচ্ছে অ্যারে আকারে প্যারামস গুলো পাবে সেই প্যারামস গুলো তো আমাদের এখানে প্যারামস দরকার না আমরা এখন তো প্যারামস ইউজ করছি না জাস্ট সিম্পল একটা ফাংশন তো এখন যদি আমরা এখানে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টেস্ট লেখাটা কিন্তু এখানে চলে আসছে সো আপনি যদি এমন কোনো একটা ফাংশন তৈরি করতে চান যে একটু কাটে নিচে একটা টেক্সট হবে সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু খুব ইজিলি করতে পারেন যেমন ধরেন এখানে যদি আমি দেই হচ্ছে এইচ টি এম এল ইকুয়াল এখানে নিলাম ধরেন হেডিং টু কল ফর অর্ডার তো এখানে আপনি কি আপনি যদি কিছু স্টাইল দিতে চান স্টাইল বর্ডার তো যে কোনো কিছুই আপনি করতে পারেন এবং এখানে জাস্ট ইকো এই স্টিম তাহলেই এই হুকসটা ওইখানে রান করবে এবং সেক্ষেত্রে দেখবেন এই যে কল ফর অর্ডার চলে আসছে সো আপনার ফাংশনটা থাকলে হচ্ছে উ কমার্সের ভেতরে এখন এই ফিল্টার ইউজ করলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা এই ফাংশনটা তখনই রান হবে যখন ইউজারের কম্পিউটারে উ কমার্স ইনস্টল করাতে হবে তো এই টাইপের জিনিসগুলো আপনাদের জানতে হবে ক্লাস বেসড আপনাদের হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যদি আপনারা জানেন পিএইচপি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএইচপি সেক্ষেত্রে প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট করতে খুবই মজা এবং আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাড অন প্লাগ ইনের ছোটো ছোটো প্লাগ ইন তৈরি করতে পারেন যেমন ধরেন এলিমেন্টারের অ্যাড অন বানানো যে যেটা দেওয়া আছে সেটা করতে পারেন রেস্ট এপিআই আছে ওয়ার্ড প্রেসে সেগুলো ব্যবহার করে করতে পারেন প্লাগ ইনের অনেক ধরনের অনেক অনেক আইডিয়া পাবেন আমি জাস্ট আপনাদের যে কুইরি থেকে করে দেখালাম বাট আপনারা বিভিন্ন স্টাইলে প্লাগ ইনের অ্যাড অন পাবেন কন্ট্যাক্ট ফর্ম প্লাগ ইন তৈরি করে ফেলেন একটা যারা প্লাগ ইন ডেভেলপ নিয়ে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রেসের ইমেল কীভাবে হ্যান্ডেল করে ওয়ার্ড প্রেসের ভেতরে অন্য ফাংশনগুলোকে কীভাবে মডিফাই করা যায় সেই জিনিসগুলো করবেন এখন তো আরও সহজ যে কোনো কিছু ফাংশন সম্পর্কে জানতে চাইলে আপনি চ্যাট জিপিটিকে আস করবেন সে আপনাকে সিমিলার ফাংশনগুলো দিয়ে দিবে যে এই ফাংশন ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট ফাংশন ফিএসপিতে নিয়ে আসবেন এবং সেগুলো ব্যবহার করে করে দেখবেন তো এভাবে করে অনেক সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন জীবনমুখী প্লাগ ইন তৈরি করা যায় যে প্লাগ ইনগুলো দিয়ে আপনি ইন ফিউচার দেখা যায় একটা প্লাগ ইন তৈরি করবেন সেই প্লাগ ইনে কিছু প্রিমিয়াম ফিচার অ্যাড করে আপনি কাজ করতে পারেন তো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আপনারা স্টাডি করলে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন আজকে জাস্ট আমি আপনাদের যে সিম্পল কিছু প্লাগ ইন তৈরি করে দেখালাম আশা করি আপনাদের সাথে ইন ফিউচার আবার দেখা হবে সবাইকে এই চমৎকার ডেপ কনফারেন্সের জন্য যেই আয়োজনটা করা হয়েছে সেই আয়োজনে আশা করি আপনারা অনেকে উপকৃত হয়েছেন বিশেষ করে ধন্যবাদ সুমিত ভাইকে এই সুন্দর চমৎকার আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ